gente, tudo bom? Eu sou a Isabela, sou aluna tutora da Google e hoje a gente vai falar sobre um fato muito importante que é o Google Classroom, que é realmente muito importante agora, nessa parte de pandemia e tudo. A gente precisa né, estudar e essa é a melhor maneira de usar. Muita gente fala que sabe, mas nunca sabe realmente usar e agora eu vou trazer as principais dúvidas dos alunos. E algumas dicas para usar. Porque eu uso bastante, então acho que seria uma boa ideia dar algumas dicas para vocês, né? Vamos começar, então. Primeiramente, vamos falar sobre como postar uma sua tarefa. Por exemplo, você tem uma... Aqui estamos no meu classroom de matemática, por exemplo. Aqui aqui tem as tarefas que o professor postou, que a gente vai essas aqui. Agora você vai... Você, você entra numa tarefa, você vai ver aqui. Aqui vai ter as orientações do professor e o que o professor postou. Agora, imagina se o professor pede para você postar alguma coisa para ele. Você vai ter que postar. Mas como você vai fazer isso? Aí que tá. Muita gente, fala, nunca, muita gente não sabe fazer. E é muito importante saber. Eu vou explicar para vocês agora como faz. Primeiramente, você vai, vai aqui em adicionar ou criar. Você vai clicar e vai aparecer essas opções. Google Drive, link ou arquivo. Dependendo do que você vai colocar, você vai clicar diferentemente. Agora, normalmente você vai usar mais o Drive. Então, no caso, eu vou clicar no Drive. E aqui você vai entrar no seu Drive e você vai poder escolher o que você vai querer usar. Você pode precisar, você pode recente, tudo faz. Você que escolhe. No caso, por exemplo, eu vou, eu, eu, você vai selecionar o que você vai usar, você vai pôr em adicionar e pronto, vai aparecer aqui. Daí, tá aí já, só que agora é uma parte muito importante. Você tem que clicar em entregar. Se você não clicar em entregar, não vai entregar e você não vai ficar sem nota. Então, você precisa entregar. Você clica em entregar, é o problema. Agora, a gente vai falar sobre como saber que, que tarefa você vai ter que usar. Essa parte é bem importante e depende, tem duas maneiras. Eu, primeiramente, vou mostrar a que eu mais gosto e depois falo da outra. Você vem aqui, tem as três linhas, que é um menu principal. Você clica nele e vai aparecer aqui o menu. Você vai em Agenda, que vai mostrar aqui. Você clica em Agenda e vai aparecer a sua agenda no Google, que vai ter todas as suas tarefas. Primeiramente, quando, quando o professor posta, ele vai postar tipo com a data. Qual data você vai ter que entregar. Então, aqui você vai ter a todas as suas lindas, maravilhosas tarefas e o tempo. Por exemplo, aqui, no dia, o dia daqui é dia 26, sexta. Por isso é tá azul. Então, você vai ver que dia é. Você pode ver para amanhã ou para ontem que teve. Se você clicar na tarefa que tá mostrando aí nessas cores, são as tarefas, você clica nela, você vai entrar na tarefa. Então, é uma maneira fácil de ver que tarefa você tem. Agora, tem outras maneiras também, se você quiser. Então, se você voltar no menu e você clica em pendentes, você vai ver que tarefas você não entregou ainda. Que você não deve entregar. Aqui você vê, por exemplo, várias tarefas que não foram entregadas ainda e tem a data de entrega, que deve ser, onde devia ser entregada. Agora, se você, por exemplo, você... tá, essas foram que eu não entreguei, que eu tenho que entregar ainda, beleza. Agora, se você quer ver as que você já entregou, você vem aqui em concluídas. Você clica em concluídas e você chegou aqui toda que você já entregou. Com a data de que você entregou e você, aqui, você pode ver aqui tá, que faz, devolvido. Então, você já entregou, tá, beleza, tranquilo. Agora, a gente vai falar como você vai entrar em uma turma. Então, você volta aqui e aqui você vai ter o nosso maisinho. Esse maisinho é importante, aqui é bem fácil, bem simples de entrar. Você clica no maisinho e aqui vai aparecer para você daí, aqui vai aparecer o código da turma. Você só tem que clicar no código da turma e você vai entrar na turma, então não se preocupem, tá? Normalmente o professor vai te mandar o código da turma ou ele vai te mandar o um e-mail, que você vai só clicar para participar. Normalmente é isso, mas se no caso ele não mandou, você pode saber como você vai conseguir entrar na turma. Agora vamos falar sobre isso, provavelmente, atividades em tópicos. Você, tem, você quer saber que atividades você tem que fazer ou um material específico que você quer achar na matéria, mas você sabe que está lá atrás. Como você faz? Fácil. Você entra na matéria, no caso matemática de novo aqui, e você não vai entrar em nenhuma tarefa, você vai entrar em atividades. Você clica em atividades, você vai achar aqui. Aqui você tem os todos os tópicos. E no canto, aqui você tem os tópicos perfeitamente. Por exemplo, aqui embaixo você tem material de estudo. que vai ter o material de estudo. Acho que eu vou dar para estudar na prova. É muito mais prático você achar o material, tudo que você tem que achar aqui do que você ir procurando para baixo. Então, bom, agora vamos falar de outra parte. Vamos falar para você entrar em turmas antigas. Que você teve uma turma, mas você arquivou ela e você quer ver ela de novo, por exemplo. Fácil, você vai entrar no menu de novo, aquele menu das três linhas. E aqui você tem, você vai lá embaixo, para de configuração, você vai achar aqui, turmas arquivadas. Você clica na turmas arquivadas e pronto, você achou as suas turmas arquivadas. Fácil. Você pode entrar nelas, você pode ver que você postou. Simples. Agora a gente vai falar sobre o caso, se você quer reorganizar toda essa, 
todas as matérias. Como você faz? Simples. Você vai entrar, por exemplo, aqui em educação física. Você tem três pontinhos. Você clica nos três pontinhos e você tem duas, duas, duas escolhas. Você pode ou cancelar a inscrição. Eu acho que a gente não vai querer fazer isso, né? Você vai escolher mover. E aqui você tem... Você pode escolher promover. Ou seja, aqui, você pode ver que já, tipo, tá apagado aqui porque você já, já selecionou essa matéria. Então, você vai mudar ela. Agora, aqui vem uma coisa muito importante que é um truque. Você, no caso, se eu clicar em matemática aqui, por exemplo, olha, eu vou clicar em matemática. Cliquei em matemática, educação física vai vir pra cá. Mas ele não vem onde tá a matemática, ele vem pra trás de onde tá a matemática. Ou seja, quando você escolher o lugar, a matéria que você vai... Se, por exemplo, se eu escolho L, por L1, a matéria vai vir atrás desse aqui. Então, você vai escolher onde vai ficar atrás. Entendeu? Bom, eu acho que é isso por hoje, gente. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Que eu vou fazer o máximo possível para responder, para ajudar vocês. Por favor, dá um like, se inscreve aqui no canal, que ajuda pra caramba. Bom, é isso, gente. Tchau.